Hi everyone. Today let's define third law of thermodynamics. Actually this gives a strange idea. This idea of temperature of absolute zero. നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിക്രീസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുവഴി ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി ദ പാർട്ടിക്കിൾ സ്ലോ to a complete stop adayad there is no more kinetic energy here situation varunad actually zero kelvin reach cheyna samayathana so at zero kelvin there is no kinetic energy or we can say no more kinetic energy or kinetic motion implies there is no more temperature and this is known as the absolute zero temperature and here every substance will be solid even this gas is like hydrogen or helium ee or statement thanne nammal entropy terms il parayina samayath we know that sisthathilulla total measure of disorder aanu entropy nu parayunathu zero kelvin le ella molecular motions um rest il varugeyum namukku oru perfect crystalline solid labikkeyum cheyyo adayade avade yadru tarathilulla disorder um ippol illa that means at zero kelvin the entropy of the system will be zero so the third law can be stated as at absolute zero the entropy of every perfectly crystalline solid is zero gn lewis and m randall and ever koduthittulla third law of thermodynamics inde statements aanu thaale ullathu that is every substance has a finite positive entropy but at absolute zero of temperature the entropy of every substance may become zero and it does so become in the case of a perfect crystalline substance however absolute zero can never truly be reached practically orikkilum obtain cheyan pattatha or idealized temperature aanu ee absolute zero nu parayunathu adu pole thanne orikkilum namakku or perfect single crystal achieve cheyanayittu sadikkilla idum or ideal concept aanu so we can rephrase the third law of thermodynamics as it is impossible to attain absolute zero in a finite number of operations or steps by this we are winding up our session of thermodynamics i hope you have got a basic idea about these things thank you